首先打开仪器后边电源开关。然后开启钥匙按钮，该红色按钮为紧急开关。当突然断电的情况下，可以关掉紧急开关。一般紧急开关为弹起状态。那么现在我们界面上显示的就是操作部位的选择，比如腰腹。现在里边操作界面已呈现给大家。第一个选项为红外与 LED 光，它的参数设置最大为十。当然也可以调节下方的。加减号。那么我们操作时间一般调为六到八之间。第二项为射频能量调节，一般也是从六六起调，最大可调至十。第三项为治疗头滚轴转速。根据舒适度，我们一般调为六，固定不变。第四项是气压大小调节。当调成吸放模式，也就是说运力模式的时候，我们气压可调到六到十之间。吸放模式，吸气为二，放气为二。如果是。只吸不放模式，持续模式，我们气压可适当调低四左右。吸气为二，放气关为零。该界面为滚轴转向调节。第一个，蓝色为选中状态，第一个为旋向内旋转。此时界界面上呈现出它向内旋转的方向。第二个为向外旋转。第三个为和第四个是同时向前和同时向后的一个旋转。那么当我们选择为向内旋转的时候，就是溶脂模式。当去做。腿部平物，嗯，平腹蜂窝组织的时候，可以选择向外向外旋转。那么向前和向后的模式呢，主要是做塑形用的。界面下方四个治疗头的选择，可以直接点击选中。比如四号头选中以后。现在仪器界面介绍完毕，是真的。你开了吗？没吗？我在录，没事我就是录一点点就行。你你量吧。录呢？对，你录的这里边没有，我就录他肚子，然后你开始给他量尺寸，因为这是之前的嘛，对吧？先从之前。在操作以前，我们首先要测量测试者的测试者的尺寸，首先测量其中。其中为八十三，为
Ne kaşka.首先我们将LED灯与红外调至最大，将射频调到六左右，转速固定为六，气压因为我们首先要做的是舒缓放松模式，气压可以调至六左右。放弃为二。好，好了，可以。然后开始。因为我们操作的是腰腹，而此患者又不算太胖的客人，那我们就可以选择二号治疗头。首先启动。由于吸放速度较快，我们可以将吸气放气比例调至高一些。那么第一步操作我们为舒缓放松大约持续五分钟左右第二步我们为溶脂操作放弃关为零改为止息不放模式气压根据客人感觉去断定可以适当调小当止息不放模式的时候我们可以走一字也可以来回走这一次我们在做侧后方，可以讲，侧后方的时候也可以打圈儿。
。第三步为排毒操作，我们将模式换为第一步舒缓放松的参数。操作，所有步骤指向同一方向。腰腹部的排毒，最终排在腹股沟方排毒为打圈儿，切记一定是顺时针方向。最后一步为收紧塑形，将放弃关为零。收,收紧塑形，所有动作都是斜向上方，动作一定要轻快。做三六零面部操作之前，先将按摩膏涂于脸上，用手乳化。选用三号头。同样 ，LED 灯和红外要调至最大。射频调至六左右。因为三号治疗头没有滚轴，所以。该转速为不可调，气压为六，吸气放气为五比五。由于没有滚轴，所以滚轴转向不可调。我们现在进行面部舒缓放松操作。将放弃关掉。这
，我们可以将 LED 和红外关小一点。现在我们做面部第二步溶脂操作，将放气关为零。由于面部靠近眼睛比较近，客人感觉不舒服，我们可以将这个红外线和 LED 灯呢调至小一点，调三左右。气压可以吗？嗯。溶脂操作，我们气压不能调制太大，否则容易出痧。顺着皮肤纹理，一条线一条线往上走，切记避开苹果肌。第三步为面部排毒操作，面部排毒操作，我们也可以将放气调至五。排毒操作，我们一般操作到耳前方就可以终止了。而对于额头排毒，我们是要往下排毒，同样排至耳前。面部提升操作，放气关为零。